filtre çözümleri diyelim e, ve standart kompansasyon. Burada aslında harmoninin içerisinde standart kompansasyon yani bizim e, çıplak kompansasyon sadece kondansörden oluşan kompansasyon sistemini koymamın sebebi e, siz harmonikler için herhangi bir çözüm almadığınızda e, karşılaşabileceğiniz sorunlar e, ve neleri gözden kaçırıyor olduğunuzu birazcık daha üzerine durmak. E, şimdi sadece kondansör olduğunda biraz önceki kondansör problemleriyle aynı yere gelecek aslında ama ben bir kez daha bunu e, farkını ortaya koymak adına burada yer verdim. Sadece kondansör olduğunda bahsetmiştim. Ee, yüksek frekans arttıkça impedansım azalacak ve harmonik akımlarına karşı herhangi bir koruma yok standart kompansasyonda. Ee, impedansımız azaldığı için, diren, oradaki gösterilen direnç azaldığı için e, yüksek akımları üzerine çekecek. Ve ciddi arızalar yol açacak. Yani herhangi bir koruma yok. Harmonik akımları kondansör üzerinden akacak e, ve bizim kondansörümüzün ömrünü kısaltacak ve ısınmalara, yangınlara, patlamalara yol açacak kondansör tarafında. Ee, rezonanstan bahsetmiştim. Kompansasyon sistemiyle şebeke rezonansa girebilecek ve rezonans riski demek, empedansın yaklaşık sıfıra gelmesi demek ya da e, seri empedansta, e, seri rezonansta, paralel rezonansta ise empedansın e, çok çok yüksek değerlere çıkması anlamına gelecek ve bu da ikisi de e, bizim sistemimiz için çok ciddi sıkıntılar. Bunlar da bahsettiğim gibi kesişlerde açmalar, sigorta açmaları e, gibi tesisimize zarar verecek, kayıpları artıracak, e, etkilere yol açacak. Bu yüzden eğer ki tesisinizde ya da sisteminizde harmonik riski varsa e, bahsetmiş olduğum cihazları kullanıyorsanız, e, bahsetmiş olduğum e, göstergeler yani oradaki işte gürültü olabilir, e, aşırı ısınmalar olabilir, e, kesici açmaları gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka tesisinizde güç kalitesi ölçümü uzman bir ekip tarafından yapılmalı ve harmonik seviyesinin e, ölçülmesi gerekmektedir. Ciddi harmonik seviyeleri varsa eğer bunun için de mutlaka ve mutlaka standart kompansasyon kullanılmamalıdır. E, çünkü bu e, daha ucuz bir yatırım ama komple sisteminizi kaybedebilir. E, kullandığınız cihazlarda da çok ciddi hasarlara yol açabilirsiniz. E, bu yüzden diyorum ki harmonik riski varsa harmoniklerden şüpheleniyorsanız mutlaka ve mutlaka uzman ve ekiple görüşün ve e, güç kalitesi ölçümü, harmonik ölçümü yaptırın ve ona göre e, bir çözüm üretilmesini sağlayın diyorum. Standart kompansasyon bahsettik. Standart kompansasyondan sonra e, karşımıza gelecek olan şey pasif filtreler yani filtreli kompansasyon. Filtreli kompansasyonda pasif filtre e, dememizin amacı e, direnç, endüktans ve kondansör gibi pasif e, devre elemanlarından oluşması. E, standart kompansasyondan farkı e, sadece kondansörler doğrudan şebekeye, doğrudan baraya değil de reaktör üzerinden e, baraya bağlanıyor olması. Reaktörün buradaki görevinden de e, yine bir sonraki slide'da bahsediyor olacağım. Çünkü pasif filtre ile e, standart kompansasyonla filtreli kompansasyon arasında pasif filtrelerde e, aradaki tek fark reaktörün yer alıyor olması. Peki e, kaç çeşit pasif filtremiz var? E, bizim kullandığımız e, hali hazırda iki tane e, pasif filtre çeşidi var. Bunlardan bir tanesi detune tip denilen yani yarı ayarlı e, pasif filtre. Diğeri de tune tip diye bahsettiğimiz ayarlı bir, tam tam ayarlı bir e, pasif filtre diye adlandırabiliriz. Türkçe bu şekilde çevirebiliriz e, diye düşünüyorum. E, ama tüm tip daha çok orta gelimde kullanılır ve özel olarak bir harmoni filtreler. Yani e, siz harmonik ölçümü yaptırdınız ve gördünüz ki tesisinizde sadece ve sadece 5. harmonik var ve siz sadece 5. harmonikler tutulmak istiyorsunuz. Diğer harmonikler e, çok çok az ve çok daha önemli değil sizin sisteminiz için. İşte o zaman e, tune tip kullanılıyor ve 5. harmonik frekansında örnek veriyorum. Yani 250 Hz'de e, buradaki e, tune tip filtre çok düşük empedans göstererek harmonik takımı üzerine çekiyor ve burada e, tesisinizi ya da e, sisteminizi koruma altına alıyor. Detune tip ise yarı ayarlı dememizin sebebi e, bir, belli bir frekans değerinden sonraki harmonikleri e, 
elemine etmesinden, harmoniklerden sisteminizi, kompansasyon panonunuzu korumanızdan kaynaklı e, buradaki belli bir frekans değeri dediğim yine rezonans frekansı. Ona da şimdi değiniyor olacağım. Rezonans frekansından sonra ki e, frekanslarda sizin kompansasyon panonunuzu reaktör sayesinde, harmonik pire reaktör sayesinde pasif pitelerde siz koruma altına almış oluyorsunuz. E, harmonik etkilerden kaçın, e, harmonik etkilerden e, kurtulmanızı bu şekilde sağlıyorsunuz. 